വീണ്ടും ഒരു സാലറി ചലഞ്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കൊറോണ ബാധിതമായത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ സാലറി ചലഞ്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സാലറി ചലഞ്ച് പഴയതുപോലെ എല്ലാ നിർബന്ധപൂർവ്വം പിടിച്ചു വാങ്ങും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ തോമസ് ഐസക് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണ സാലറി ചലഞ്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചത് നമ്മുടെ പ്രളയകാലത്തായിരുന്നു പ്രണയകാലത്ത് സാലറി ചലഞ്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചു എല്ലാവരും സാലറി ചലഞ്ച് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആരും നിർബന്ധപൂർവ്വം പിടിച്ചു വാങ്ങില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും പക്ഷേ നിർബന്ധപൂർവ്വം തന്നെ പിടിച്ചു വാങ്ങുന്നൊരു കാഴ്ചയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് കൊടുക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു പേപ്പറിലൊന്നും ഒപ്പിട്ടൊക്കെ വാങ്ങണമെന്നൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കൊടുക്കാത്ത ഒരു രണ്ടാം തരം പൗരന്മാരായിട്ട് മാറേണ്ട ഒരു കാഴ്ചയും അവസ്ഥയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതൊരുപാട് വിവാദങ്ങൾക്കും വഴികളിച്ചിരുന്നു കാരണം ഈ പിരിച്ച കാശും കിട്ടിയ കാശും ഒന്നും എങ്ങനെ പോയെന്നോ എവിടെ ചെലവഴിച്ചോ എന്നോ ഇതുവരെ അതിൻ്റെ കണക്കുകളോ ഒന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ പുനർനിർമ്മാണം നടന്നിട്ട് പോലുമില്ല പഴയ പഴയ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ആ വെള്ളം കയറി നശിച്ച സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും പലയിടങ്ങളിലും അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സർക്കാർ ചെയ്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരുപാട് സന്നദ്ധ സംഘടനകളിൽ കൊണ്ട് വീടൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തു തോന്നുന്നത് പ്രളയത്തിൻ്റെ പേരിൽ പിരിച്ച കാശ് ഏത് വഴിക്ക് പോയി എങ്ങനെയൊക്കെ ചിലവായി എന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ കണ്ടതാണ് ഫണ്ടുകൾ വല വകമാറ്റി ചിലവഴിക്കുക വകമാറ്റി ചിലവഴിക്കുന്നത് തന്നെ അതൊരു നിയമവിരുദ്ധമായ സംഭവമാണ് കാരണം ഒരു ഒരു കാര്യത്തിനായി നമ്മൾ സ്വരുക്കൂട്ടുന്ന കാശ് അതെടുത്ത് വകമാറ്റി വേറൊരു കാര്യത്തിന് ചിലവഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുക ചിലവഴിക്കുക എന്നത് തന്നെ വളരെ കുറ്റകരമായൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഈ വകമാറ്റി ചിലവഴിച്ചത് മാത്രമല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതാവ് ഒരു ഏരിയ നമ്മുടെ കളമശ്ശേരി ഏരിയ സെക്രട്ടറിയുടെ പേരൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കാഴ്ചയൊക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടതാണ് ആ ഏരിയ സെക്രട്ടറി വീണ്ടും താ ഇപ്പോൾ കൊറോണ കാലത്ത് വിവാദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പുള്ളി പോലീസുകാരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞത് പുള്ളി പിടിച്ച് അകത്തിട്ടതായ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എന്തായാലും ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസാസ്റ്ററിനും വലിയ പ്രളയമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ വിരിക്കുന്ന കാശിന് കണക്കും അതിൻ്റെ സുതാര്യത ഒന്നും ഒരിക്കലും വന്നിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പ്രളയത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഇതാ സാലറി ചലഞ്ച് വിരിക്കുന്നു അതിന് അതിനെത്രയോ കോടി രൂപ സമാഹരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ചിലവഴിക്കുന്നത് ഈ ആവശ്യത്തിൽ മാത്രമാണോ ചിലവഴിക്കുന്നത് ഇതിനൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒരു വ്യക്തതയും ഇല്ല ഇപ്പോഴിതാ നമ്മുടെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഉപനേതാവ് കെ സി ജോസഫ് നമ്മുടെ ഐസക്കിന് തോമസ് ഐസക്കിന് ഒരു തുറന്ന കത്ത് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ആ കത്തിനകത്ത് ഞാൻ വായിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ചോദിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കെ സി ജോസഫ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കത്തിലെ ചില പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓഗസ്റ്റിലും ഉണ്ടായ പ്രളയക്കെടുതികൾക്ക് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട നിരവധി ആളുകൾക്ക് ഇരുപത് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും സഹായം നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും അനർഹരായ പലർക്കും സഹായം നൽകിയെന്നും കളമശ്ശേരി ഉൾപ്പെടെ പലയിടത്തും പ്രളയ ഫണ്ട് താങ്കളുടെ പാർട്ടിക്കാർ തട്ടിപ്പ് നടത്തി വാങ്ങിയെടുത്തുമെന്നുള്ള പരാതികൾ താങ്കളും ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുമല്ലോ നിയമസഭയിൽ നൽകിയ ഉത്തരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലൂടെ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസത്തിന് സംഭാവനയായി മാത്രം ലഭിച്ചത് നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് കോടി രൂപയാണ് ഇതിൽ ചിലവായത് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് കോടി രൂപയാണ് ബാക്കി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എട്ട് കോടി രൂപ ഫണ്ടിൽ ബാക്കിയുണ്ടെന്നും സഭയിൽ നൽകിയ ഉത്തരത്തിൽ പറയുന്നു ഈ തുക ഇപ്പോഴും കൈവശമുണ്ടോ അതോ വകമാറ്റി ചിലവഴിച്ചോ പണം കയ്യിൽ ഉണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ദുരിതബാധിതർക്ക് ഇനിയും സഹായം ലഭ്യമാക്കാത്തത് ഇതിന് പുറമെ പ്രളയത്തിന് കേന്ദ്ര സഹായമായി ലഭിച്ച രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല് കോടി എന്ത് ആവശ്യത്തിനാണ് ചിലവഴിച്ചത് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് കേന്ദ്ര സഹായത്തിൻ്റെ അവസാന ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റായി ലഭിച്ച നാനൂറ്റി അറുപത് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഏഴ് കോടി ചിലവാകാതെ കയ്യിലുണ്ടാകുമല്ലോ കഴിഞ്ഞ വർഷം സാലറി ചലഞ്ചിലൂടെ ലഭിച്ച രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് കോടി രൂപ എന്ത് ആവശ്യത്തിനാണ് ചിലവഴിച്ചത് റീബിൽഡ് കേരളയ്ക്ക് വേണ്ടി ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്കിൽ നിന്നും ഒന്നാം ഗഡുവായി കിട്ടിയ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് കോടി രൂപയും ഒരു രൂപയെങ്കിലും നവകേരള നിർമ്മിതിക്കായി ചിലവഴിച്ചോ പ്രളയത്തിൻ്റെ പേരിൽ ലഭിച്ച ഈ സഹായമെല്ലാം സർക്കാരിൻ്റെ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വകമാറ്റി ചിലവഴിച്ചു എന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തിയാൽ നിഷേധിക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് എന്നും ക
കോവിഡ് വ്യാപനം ഒരു മാസമായി ഉണ്ടാക്കിയ പ്രയാസങ്ങളും വരുമാന ചോർച്ചയും ഞാൻ കാണാതെ പോകുന്നില്ല എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കാരണം കോവിഡ് മൂലമല്ല എന്നത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ വാദം ശമ്പളവും കുടിശ്ശികയും നൽകാൻ കഴിയാതെ കൈകാലിട്ട് അടിക്കുമ്പോഴല്ലേ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനായി ഹെലികോപ്റ്റർ വാടകയ്ക്കെടുക്കാൻ മാർച്ച് മുപ്പതിന് ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് പൂജ്യം കോടി രൂപയുടെ ചെക്ക് നിങ്ങൾ പവർ ഹാൻഡ്സ് എന്ന കമ്പനിക്ക് നൽകിയത് നിങ്ങളുണ്ടാക്കിയ കരാർ പ്രകാരം മുഖ്യമന്ത്രി യാത്ര ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും പ്രതിമാസം ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് പൂജ്യം കോടി രൂപ വീതം പന്ത്രണ്ട് മാസം മൊത്തം ഇരുപത് പോയിന്റ് നാല് കോടി രൂപ ഇവർക്ക് നൽകാൻ കേരളം ബാധ്യസ്ഥമല്ലേ സി എ ജി പോലും വിമർശിച്ച കെൽട്രോണിന്റെ രഹസ്യ ക്യാമറ ഇടപാടിന് മാർച്ച് അവസാനം ആറ് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ഏഴ് കോടി രൂപ നൽകിയത് എന്ത് അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിന്റെ പേരിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ഗവൺമെന്റിന്റെയും പ്രതിച്ഛായ നന്നാക്കാനും മുഖം മിനുക്കാനും യുവൻ മാനേജ്മെന്റ് ഗ്രൂപ്പിനും എത്ര കോടിയാണ് നിങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ താങ്ങാൻ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിന് ശേഷിയുണ്ടോ ഏപ്രിൽ മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന് പണമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ധനമന്ത്രി എവിടെ നിന്നാണ് പുനരധിവാസ പാക്കേജിന് ഇരുപതിനായിരം കോടി സമാഹരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം തുകയും സർക്കാരിൻ്റെ ബാധ്യതകൾ തീർക്കാനായിരുന്നുവെന്ന് മറ്റൊരു കാര്യം പിന്നെ സൗജന്യ റേഷൻ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ എത്ര ബാധ്യത വരും പരമാവധി ഒരാഴ്ച ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി ഒരു മാസം നൂറ് കോടി സൗജന്യ കിറ്റിനോ കണക്കാക്കുന്ന ചിലവ് മുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി പിന്നെ മാസ്ക് വിതരണം ഉൾപ്പെടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് നൽകുന്ന രക്ഷാകവചങ്ങൾ അത് നൽകുന്നത് വ്യക്തികളോ സംഘടനകളോ അല്ലേ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി അംഗങ്ങൾക്ക് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നത് ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിൽ നിന്ന് സാലറി കട്ടിലൂടെ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി പിടിച്ചെടുക്കാൻ എന്ത് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാണ് കൊറോണയുടെ പേരിൽ സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തെന്ന് ധനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കാമോ ഇതുകൂടാതെ കെ എസ് ജോസ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അതിതാണ് ഏപ്രിൽ മാസത്തെ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന താങ്കളുടെ പ്രസ്താവന വായിച്ചു ആ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനുള്ള ഒരു തന്ത്രമല്ലേ സാലറി ചലഞ്ച് കോവിഡിൻ്റെ പ്രതിരോധത്തിനായി ലഭിക്കുന്ന പണം വകമാറ്റി ചെലവഴിക്കില്ലെന്നും കോവിഡ് ദുരിതാശ്വാസത്തിനും ആരോഗ്യ മേഖല സജ്ജമാക്കാനും മാത്രമേ ചെലവഴിക്കൂ എന്ന് ഉറപ്പ് നൽകാൻ ഗവൺമെൻറ് തയ്യാറാകുമോ ഏപ്രിൽ മാസത്തെ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം പോലും കൊടുക്കാൻ ത്രാണിയില്ലാത്ത ഒരു ഗവൺമെൻറ്റാണ് കൊറോണ കാലത്ത് ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഈ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് ഇതിനുള്ള കാശ് കണ്ടെത്തുകയാണ് പ്രയാസകരം ഈ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോഴും ഇവരുടെ കണ്ണക്ക് അങ്ങ് കേന്ദ്ര പിന്നെ മന്ത്രിസഭയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രഖ്യാപിക്കും എന്നൊരു ഉറപ്പ് ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ ആഗ്രഹം പോലെ തന്നെ നടന്നു ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം കോടിയുടെ പാക്കേജ് കേന്ദ്രം പ്രഖ്യാപിച്ചു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഇരുപതിനായിരം കോടി ഇവർ ഓടി പോകും ക്രെഡിറ്റൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ സ്വന്തമാക്കും അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും തൽക്കാലം രക്ഷപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ അതിനോട് കൂട്ടി ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമുണ്ട് നമ്മുടെ മുഴുവൻ മന്ത്രിമാർ ഇരുപത് മന്ത്രിമാർക്കും കൂടി ഏകദേശം നാനൂറ്റി എൺപത് പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫാണ് ഈ നാനൂറ്റി എൺപത് പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റാഫുകളുള്ളത് നമ്മുടെ ജലവിഭവ മന്ത്രിക്കാണ് കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് മന്ത്രിയായിരുന്നുള്ള കഥയൊക്കെ നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിനാണ് ഇരുപത്തി ആറോളം പേരുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പേഴ്സൺ സ്റ്റാഫായിട്ട് ഈ മന്ത്രിമാരുടെയിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടാത്തൊരു മന്ത്രിയാണ് കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെ ആടത്തൊന്നും കാണാൻ കിട്ടാത്തൊരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിനാണ് ഇരുപത്താറ് പേഴ്സൺ സ്റ്റാഫ് എന്ന് ഓർക്കുക ഇങ്ങനെ ഓരോ മന്ത്രിമാർക്കും എല്ലാവർക്കും കൂടി ഏകദേശം നാനൂറ്റി എൺപതോളം പേഴ്സൺ സ്റ്റാഫുണ്ട് ഇവരെ ഒരു മാസം ഇവരെ മര്യാദയ്ക്ക് കൊണ്ടു നടക്കണമെങ്കിൽ സർക്കാർ സർക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ നികുതിയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന കാശാണ് രണ്ട് കോടി രൂപയാണ് ഒരു മാസം ഇവർക്കായി സർക്കാർ ചെലവഴിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ദൂർത്തി നടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സാലറി ചലഞ്ചെന്ന പേരിൽ ഈ നാടകം ഇവിടെ അരങ്ങേറുന